بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكل الطلبة في مقرر الكيمياء الطبية إن شاء الله تكون يكون جميع بخير ورمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الملاحظة الأولى حب أقدمها أنه عندكم تيكس بوك اللي طلب يقرا على التكس بوك يكون افضل لانه كل النوتس اللي انا جبتها هي من التكس بوك اللي هو الانتروداكشنز اوف اورجانيك اند كيمستري شابتر 9 الفصل التاسع راح نحكي على الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز للسوليوشنز المحاليل بكافه انواعها وخصائصها وشنو تطبيقاتها أساسا؟ uh, uh, it's better to read in the book in addition to the knowledge in here. تعودنا بكل محاضرة عندنا uh, uh, learning objective لازم يعني uh, نتعلمها من ضمنها uh, you have to find out What is the meaning of solution and what is kind of solutions? In addition to colloid suspension, how can you distinguish between colloid or suspension? What is the main physical or chemical properties of the solutions of colloid and suspension? All these ideas you have to put in your mind. Sneen describe how the number of particles in solutions affect on the osmotic pressure of the same solution. يعني كل محلول إلى ضغط إزموزي. راح نشوف شنو علاقة ال 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 particle size بالosmotic pressure للمحلول نفسه. In other words, the osmotic pressure of the colloid solutions is the same as suspension, for example, or not? Osmotic pressure of the solution is the same as suspension and so on. وبعد ممكن راح نتعلم أو نتعرف على kinds of electrolyte. What is the meaning of electrolyte? And how can we describe the solution as electrolyte or not in general? وبعد عندنا مصطلح الايزوتونيك سوليوشن شنو الفرق عن الهايبرتونيك او الهايبرتونيك سوليوشنز دني في الحقيقة هي اهم الخصائص الاساسية اللي تمتاز بها المحاليل والمحاليل مثل ما انتم تعرفون سابقا او بالاندر جراجويت اخذتوا مين ايديا نبذة مبسطة رئيسية عنها انه شلون نتعرف انه هذا المحلول هو متجانس او غير متجانس هوموجينيوس او هوتيوجينيوس ونطق ممكن دكتور طارق uh, some idea about these things وهذه المحاليل خصائصها اذا كانت الكتروليت شنو الانديكيشنز مالها هم لازم يبين عندنا واذا كانت الكتروليت وداخل ال السيل او داخل الهيومن بين بودي شو راح تكون هذه المحاليل شنو نوعها وش قد تركيزها وهل علاقة التركيز للمحلول يأثر في ضغط العجمودة إله ويأثر في دورة داخل السيل الخلية يعني مثل ما تعرفون عندنا احنا different kinds of electrolyte راح نشيلها ان شاء الله تبعا خلال هذه المحاضرة أو اللي بعد. So we start to our lecture by simple and cute story about solution. أكو قصة تتعلق بالسوليوشن وحاول أشرح عربي وإنجليزي مختلط حتى نحاول نفتهم القصة بشكل مبسط. عندنا ميشيل patient and her kidney failure هذه في الحقيقة تسوي غسيل للكلية كل ثلاث مرات بالسبوع فتروح الى unit dialysis 
وهناك تكون نيرس اسمها اماندا تسوي لها هذه البروسيجر خلينا نشوف شنو هذه البروسيجر وشنو السبب ميشيل صار عندها كيدني فيلر مثلا When Michelle kidney stopped functioning, she was placed in dialysis three times a week. She entered the dialysis unit. Her nurse Amanda asked Michelle how she is feeling. Michelle indicated that she is feel tired today and has considerable swelling in her ankles. وطبعا كل شخص عنده مشكلة أو عنده فشل كلوي بنسبة معينة يحتاج يسوي غسيل هذه العملية مزعجة لأن تأخذ وقت كل شهوة تطلب من ثلاثة إلى أربع ساعات أو إلى سبعة أحيانا حتى تسوي removing or waste material or unwanted material from your body الفكرة الأساسية من الدارسس راح أيضا نناقشها أنه إحنا عندنا أشياء موجودة أو أيونات تركيزها عالي كلش وعندنا poisoning material ما تطلع للخارج بالوضع الطبيعي نحاول نطلعها بالدياليسيس فسبب خلى ميشيل ما تقدر أو صار عندها كدني فيرو إنه هي جسمها ما عنده قدرة بعد على أن يطرح أو ينظم كمية السوائل الموجودة داخل خلايا يعني الأمام of water inside the cell is out of control. فا أمانة حاول حاول تشرح إلى ميشيل إنه تقول لها إنه كمية الماء أو solvent أو solutions هي مرتبط بالتركيز للإلكتروليتات الموجودة في الجسم ما هذا السبب في من صار عندك زيادة بتركيز الإلكترولايت لسبب ااا وهذه الزيادة ما راح تخرج إلى الخارج راح تسبب بالنتيجة إلى إنه الويس ماتيريال راح تظل داخل الجسم وبالنتيجة تسبب لك التسمم within time بالدم فالفكرة الأساسية إنه أماندا تحاول تخلص أو تساعد ميشيل في التخلص من هذه الـ unwanted أو الـ waste materials اللي هي الـ high concentrations of electrolyte بالإضافة هذه في الحقيقة pictures للنيرس والبيشنت طبعا هذه الدياليسيس يونت موجودة عندنا احنا في مرجان وحدة غسيل الكلى والعام الماضي بكل مجموعة من الطلبة راحوا بزيارة خلينا نسميها سفرة ترفيهية او تعليمية شو يسموها وتعرفوا على ال procedure للدياليسيس يونت وشنو المشاكل اللي ممكن تحصل during the dialysis وكيف البيشنت يعاني من قلة ال ال السبب اللي مخصصة وكثرة العدد المرضى فالفكرة الأساسية هنا هو هذا إنه ندخل two lines وواحد إنه out و تبدأ عملية الغسيل للدم الموجود بنسبة عالية من الأملاح والسوائل والإلكتروليتات الغير مرغوب بها نعم فأماندا explained that uh, water is essential for many chemical reactions that occurs in the body وبعد وأنه بالإضافة لأنه كلش مهم للتفاعلات الكيميائية داخل الجسم لكن زيادته أو نقصانه راح تسبب لمشاكل كلش أيضا خطيرة بالنسبة لنفس المريض ووضحت لها أنه بسبب أنه المشكلة اللي عندك الكلية بعد ما تقدر تشتغل بالوضع الطبيعي ولذلك احنا لازم نسوي لك غسيل الكلية So she has an electrolyte imbalance اللي هي ميشيل and build up a waste of a product فهاي الفكرة الأساسية اللي وضحتها الأمندة الميشيل إنه قلت لها لازم إحنا نسوي لك غسيل حتى نخلصك من الزيادة بالتراكيز الإلكتروليتات الموجودة عندك وبنسبة اليورين العالية الموجودة 
حتى الوضع يرجع مثل ما هو عليه طبعا الاشخاص اللي عندهم نسبة عجز بالكلية تركيز يعني قابلياتهم على خلينا نقول التأقلم أو التعايش مع الآخرين راح يكون أقل بتشوفهم دائما يعني وضعهم الصحي غير مستقر حالتهم النفسية تعبانة فيفترض يحتاجون عناية خاصة واهتمام خاص من ذويهم يعني وطبعا أكو هسه وحدات لغسيل الكلى بيتية يعني أكو بنش توب دايلاسيس يونت ممكن بس هو غالي يعني للأشخاص اللي ما يقدر يروح للمستشفى لأي سبب من الأسباب ممكن يسوي دايلاسيس بروسيجر إن هيز هوم بس أندر سوبرفيجن أوف نيرس طبعا بشاف ممرض ممكن يجي يساعده بالموضوع فهاي الفكرة الأساسية وضحت لنا إنه كيف ممكن المحاليل أو للإلكتروليتات داخل الجسم أن تكون مفيدة أو مضرة بالاعتماد على تركيزها في الحقيقة ومن هذه البروسيجر أو من هذه الأيديا إحنا لازم نعرف أنواع المحاليل اللي يحتاجها الإنسان إنه يأخذها وجلد تراكيزها وشون نتعامل مع المحاليل بأي نوع وبأي تركيز وشون المحاليل المفيدة وشون المحاليل ممكن تكون مضرة وإذا زيارة تركيز المحلول شي يصير وإذا قلب تركيز شي يصير ففي الحقيقة هي عبارة عن source of nutrition بعد هذا الريفيو أو هاي الستوري إحنا نذكركم أيضا بمفهوم الـ solution لا تتذكروا بالـ undergraduate أنه أي solution في الحقيقة هو mixture between two substances ويمكن دكتور طارق وضح لكم مفهوم الـ solution فاهم إحنا نمشي بشكل سريع مجرد التوضيح. So the solution is a mixture of two, at least two substances, solute and solvent. Solute and solvent. في مذاب ومذيب. طبعا السوليوت ممكن يكون liquid, solid, gas. والسولفنت أيضا ممكن يكون liquid, solid, gas أيضا. فنوع السوليوشن يعتمد على نوع السوليوت ونوع الصولفنت عادة الأكسجين الموجود بالجو أو النيتروجين الموجود بالجو هو عبارة عن سوليوشن لأنه مزيد من أكسجين ونيتروجين وماء أيضا كربون دايوكسيد اللي مذاب عادة بالمي اللي ينتج كربونيك أسيد اللي يستخدم بالصودا مثلا بالمشروبات الغازية أيضا يعتبر سوليوشن الكوفي ميكر أو التي مثلا أنت يوميا ممكن تسوي سوليوشن داخل بيتكم من خلال ميكسينج للكوفي أو ال ال التي with hot water زين يعني الميديكيشن أو الدراجز الموجودة عندك مثلا بالفارماسي أو الموجود عندك بالستور أو بالهوسبيتالز الحقيقة هي عبارة عن أيضا kinds of solution مثل الانتيسبتيك تنكشر المطهرات عادة اللي هي خليط من ايودين with ethanol هي عبارة أيضا عن solution هنا الايودين in solid state والsolvent هو الايثانول فلازم تعرف أنه كل solution مكون من two at least two Substitute. طرق التعبير عن ال concentration for the solution. We have different kind of method used to calculate the concentrations of any specific solution, such as you have to molar molarity or normality or formality. If you remember, the molarity is the number of moles at the volume per liter. وإذا تتذكر الـ number of moles اللي يساوي لنا عدد المولات يعني يساوي لنا الويت على المولكيولار ويت وزن على الوزن الجزيئي This is what we call molarity هي أحد طرق استخدام أو قياس التركيز لأي solution زين بعد إيش عندنا؟ عندنا الـ 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 mass percent النسبة المئوية الوزنية m over m mass للسوليوت 
over mass of the solution times 100%. في 100% تذكرها. كتلة المذاب على كتلة المحلول في 100% m over n. هذه أيضا تعتبر طريقة للتعبير عن التركيز. بالمناسبة ال m للسوليوشن تساوي ال m للسوليوت يعني اللي بالمقام على ال m للسولفنت هنا. هنا ال m mass solute over m هذه m total وليست ال m للسولفنت وحده. ال m هذه تمثل لك ال mass للسوليوت plus mass of solvent. Okay. The volume. We have another kind of calculate the concentrations. We have V over V. يعني volume of solute على the volume of solution. وهنا the volume نقيسه مثل ما تذكر بوحدات المل أو الليتر أو الملي لتر. Okay. The volume of solution. نفس الكلام. لازم الوحدات مهددة عن السر في مية بالمية. بعد we have another kind. Mass over volume. هنا هاي ميكستر الماس بالجرام والفوليوم بالمل أو ممكن <تصفيق> هنا الماس بالكيجي بالكيلوغرام الفوليوم باللتر ماكو مشكلة فالفوليوم هنا يمثل لك طبعا هم في مية بالمية هنا في الأم للسوليوت على الفوليوم للسولفنت هذه من خلالها نقدر نحسب الـ concentration إذا أردت تقوم بالـ textbook بعض الـ examples عليها لأنه باعتبار هذا إحنا ما علينا مسبقا ما أريد نأخذ بها وقت يعني بعد راح نشوف uh, عملية الـ osmosis والـ dialysis what is the meaning of osmosis and dialysis طبعا بالأوزموزيز اللي هو نسميه التناضح باللغة العربية خاصية انتقال السامبل أو العين من وسط التركيز الواطي إلى الوسط التركيز العالي زي ما راح نشوفوها أيضا فهذه السوليوشنز أو النيوتوشنز أو الويست برودكت ممكن تتحرك بهاي الخاصية من داخل إلى خارج الخلايا أو بالعكس يعني فعملت الأوزموزيز كل المحاليل أو كل المتيرات تتحرك بالاعتماد على خاصية الأوزموتيك براشا أو الضغط التناضحي أو الضغط الأزموتي هما راح نشوفها إن شاء الله مثال عليها أنه الكدني ممكن تستخدم خاصية الأوزموزيز أو الدياليسيز حتى تنظم لنا شنو الووتر والإلكترولايت اللي ممكن تطلع إيش قد يطلع وإيش قد يدخل كمية السوليوشن اللي تطلع أو اللي تدخل تنظم من, خ... من خلال خاصية الأوزموزيز بروسيجر فهذه أيضا نقطة كلش مهمة إنه من آه... إنه الكدني تستخدم هاي الخاصية أي خلل بتركيز أو بالضغط الأوزموزي للسولفنت أو للسوليوشنز عفوا ممكن يسبب خلل في كمية المواد اللي تخرج إلى الخارج أو اللي تدخل يعني. معروف <coughs> معروف inside our body we have another kind of substance or solutions عندنا احنا محاليل داخل جسم الانسان من ضمنها هاي المحاليل اللي هم جلوكوز source of energy طبعا الجلوكوز ياتي من مصادر مختلفة مصادر غذائية ممكن تحلل الكربوهيدرات ممكن تحلل البروتين او الفات بالنتيجة لان هو source of energy وعندنا أيضا ال waste product اللي هو الناتج اليورين أو اليوريا اللي تنتج من عملية الميتابوليزم اللي تصير بعد عملية ال digestion ناتج الأيض الغذائي هو اليورين وعندنا احنا طبعا ال minerals أو اللي نسميها ال ectoliتات وراح نشرحها إن شاء الله في السلايدات القادمة عندنا البوتاسيوم ions عندنا الصوديوم ions كلورين مغنيسيوم بيكربونات وعندنا الهيدروجين بيربوسفيت او الفوسفات الهيدروجينية هذني كلهن عبارة عن الكترولايتس موجودة وين؟ inside the fluid او blood stream اي زيادة او نقصان بتركيز في الحقيقة ممكن يؤدي بالنتيجة الى خلل في حدوث في عمل الخلية نفسها
<تصفيق> نعم ما قلنا هنا اي تغير في تركيز الالكتروليتات او تركيز المحاليل ممكن يؤدي الى ضرر بالصحه العامه للخليه نفسها فكانه العمليه دي تصير اكويليبريوم انه اتزان كيميائي يحافظ على بقاء تركيز الايونات او تركيز المحاليل داخل الخليه فكل منوالز هذا كل كل ايونز الى فانكشنز راح نشوفه ان شاء الله وممكن تاخذوا ايضا انك صوديوم شنو وظيفته الصوديوم والبوتاسيوم شنو وظيفته زياده او نقصان شو يسوي صار شيء ننتبه عليه من خلال هذه الانتروداكشن راح نقدر ننطي خلينا نسمي تعريف مبسط على السوليوشن اللي هو هوموجينيوس ميكستشر اوف سبستانس كومبوز اوف ات ليست وان سوليوت اند وان سولفنت عبارة عن مكون واحد وعندنا السوليوشن نوعين مثل ما قلنا قبل شوية وي هاف هوموجينيوس سوليوشنز او هوموجينيوس ميكستشر وي هاف هيتروجينيوس الهوموجينيوس ميكستشر البوث سوليوت اند سولفنت كان نوت بي ديتكتد يعني من الصير عملية السولفيشن سواء كان للسوليوت او للسولفنت ما نقدر احنا نلاحظه او نشوفه فعملية السولفيشن او الاذابة بدها تصير بعد عملية الاذابة طبعا اكو هو انرجي هذه الانرجي او الطاقة هذه حتى تصير السولفيشن انه اذا ما موجودة هاي الطاقة القادرة على اذابة المذاب بالمذيب ما راح تصير ذابية الطاقة مرتبطة بخاصية يسموها احنا البولاريزيشن او القطبية لا تتذكرون انه المادة حتى تكون ذائبة بالوسط اللي هو المذيب you have to find what we call like dissolve like الشبيه يذوب الشبيه لازم عندك polarity والقطبية معتمدة على من؟ معتمدة على الفارق في السالبية الكهربائية للذرات الموجودة وين؟ بالجزيئة فإذا الجزيئة هذه polar خلينا نسميها احنا أكيد راح المذيب والمذيب polar راح يصير عندي solvation راح يصير عندي ذائبية والعكس صحيح أيضا إذا كان السوليوت polar والسولفنت non polar ما راح يصير عندي solvation وإذا كان كلاهما non polar السوليوت والسولفنت أيضا راح يصير عندي solvation For more information please read in your textbook page 283 to 284 هذه معلومات عن السولفنت والسوليوشن والكونسنتريشن راح تلقاها بالتفاصيل يعني اذا ما واضحه عندك هنا ممكن تطلع على الكتاب As a solvent Let's talk a little bit about the water. To open, يمكن أهمية ال water as a solvent في المحاليل أو داخل الجسم أيضا خلينا نأخذ فكرة مبسطة عن نسبة ال water inside the body. طبعا according to the mass unit, تقريبا ستين بالمية. و بال infant, أطفال صغار خمسة وسبعين بالمية. ستين بالمية من الووتر موجود بالإنتراسيلر فلويد والأربعين بالإكسراسيلر فلويد اللي هو يتضمن تقريبا السولفنتس أو الموجود بين ما بين الخلايا في الدم أو بالبلازما عادة So you have to put in your mind the water is a very important solvent for your body الأشخاص اللي عندهم عادة يصير ديهايدريشن أو جفاف عادة دائما يصاحب هذا حدوث صداع هو في الحقيقة لقلة يعني استخدامهم المي راح نشوف ايش قد نسبة المي اللي يفترض الشخص ياخذها ديلي يمكن تعرفوها سابقا انه يحتاج الانسان تقريبا ما يعادل واحد لتر ممكن ياخذه او يشرب مي وواحد وربع تقريبا من خلال الفود 
وممكن يجي ايضا من خلال عملية الميتابوليزم بلاسميت مول يعني مجموع التوتال اللي يدخل الجسمه طبعا يعتمد على البودي ماس اندكس مو بس هذا جنرال هذا خلينا نقول النورمال فاليو اللي هو اثنين ونص لتر وبنفس الكلام هو ده يفقد بنفس الفتوى اللي هو الووتر لوز لا تلاحظ ايضا لترين ونص من خلال الويست ماتيريال يورين البريسبريشنز التعرق مثلا الزفير وعمليات الزفير ممكن بالاضافه الى المفضلات اللي يطرحها للخارج فالتوتال هنا راح يصير تقريبا مشابه للتوتال اللي هو ياخذه فهاي البالانس او الايكوليبريوم مهمه كلش انه احنا على الاقل يفترض عندنا اثنين ونص لتر ديلي ممكن بالغذاء بالعصائر زائد الماء اللي نشربه احيانا من خلال تجربتي اشخاص اخ واي ينسون نفسهم وما يشربوا الماء اصلا ونمط غذائهم بنسبة قليلة من الماء خصوصا اللي يستخدمون يعني الاكل التقلاء او الشوي مثلا شوف هذا نسبة الوتشر بكلش قليلة فيؤدي بالنتيجة الى عندهم مشاكل مستقبلية ممكن الجوت او يصير عنده كيدني ستون او مشتقاته لانه نسبة الماء عنده كلش قليلة بالجسم فننتبه على هاي الملاحظة ونخليها ببالنا دائما You have to make a balance between the water gain and your water lose طبعا هذه اوتوماتيكيا طالعة مبدئيا فانت يفترض تحافظ على هاي او تكسر هذه ك source of energy هنا يعني ليش راح بحاول يوضح انه اذا صار عندك انخفاض ب 10% من مجموع اللي تاخذه انت شو ممكن يصير ف every day you lose between يعني مبدئيا قلنا احنا سنين ونص هو من الف من لتر ونص الى ثلاث التر يعتمد على كتله الجسم طبعا ممكن عندنا اشخاص اوبيز واحد عنده نورمال فاليو هذول عادة يختلفون ولذلك اكو رينج يعني يعني الشخص اللي البودي ماس اندكس مثلا مات عشرين او واحد بودي ماس اندكس مثلا واحد وثلاثين اكيد كمية الووتر اللي دا يستهلكها يعني راح تكون ضعف هذا الكمية بالنتيجة يعتمد كمية الماء المعطاة على البودي ماس اندكس خلينا نقول معدل وزن الشخص والعمر طبعا اكيد الى جواب الموضوع ف نسبه الفقدان عاده بالاشخاص الادلت عاده يعني ممكن تسبب لك مشاكل كلش هوايه والنتيجه الى ما تلاحظ نقطه اساسيه ممكن من خلالها تتجنب السوائل المفقوده عندك من خلال لون اليورين اللي تشوفه يعني دائما الواحد يراقب لون اليورين مالته اذا اصفر كلش غامق معناته كمية السوائل عندك قليلة يحتاج انه تزيد نسبة السوائل اذا فاتح اصفر فاتح او افتح يعني معناته عندك سوائل بشكل جيد فدائما الواحد مقياس الانديكيشن للووتر او حتى يمنع الديهايدريشن او السفير ديهايدريشن لازم يراقب نفسه باستمرار نعم راح نشوف تيبل يوضح لك نسب الووتر الموجودة الجسم وممكن قد تأخذ الفودز اللي عوضك عن كمية المياه الموجودة يعني عادة الغذاء بالنسبة لك أكيد هو مصدر أساس الطاقة بس أكو أغذية غنية بالمياه وأكو أغذية طبعا أقل أو نسبة الماي بها قليل فيفضل إنه نعتمد إحنا أكيد الأغذية اللي بيها نسبة عالية نسميها فريش فود من الماي ونبتعد عن الفاست فود أو الأغذية السريعة المحضرة اللي بيها نسبة السوائل قليلة مثال بالفيجيتابلز إذا تلاحظ الجزر لاحظ نسبة الماي إيش قد بيه السلري الكرافيس كلش عالي كيوكمبر الخيار ستة وتسعين بالمية بالإضافة إلى الطماطة لاحظوا نسبة الأبل وال 
هذا الفاكهة الثانية ما اعرف شو اسمها يعني الاورنج والستروبري والرقي اعتقد هذه البطيخ يمكن يعني اسمها غير كانتلوب يعني بطيخ هذه او الشمام يسموها فاذا تلاحظ على نسبة بالووتر ميلون تقريبا هي والبطيخ هذه كلش مهم احنا ناخذها على الاقل ديلي او مانثلي ونواقب انفسنا بها بالاضافة الى الاذر فودز اللي هو اللحوم او الاسماك لاحظ المطبوخ الدجاج واحد وسبعين بالمية الهمبرجر شوف نسبته آه ستين السلمون واحد وسبعين مشتقات الالبان هنا الجبن الابيض ثمانية وسبعين نسبة عالية والحليب العادي الاصلي يعني الدسم سبعة وثمانين مو هذا الفلتر والالبان ثمانية وثمانين فكلش يعني ننتبه على نوع الفيجيتابلز او نوع الفروت او نوع الماتيريالز اللي احنا ناخذها بالغذاء ونحاول نركز على غذاء انه يكون صحي ونبتعد عن الاغذية المحضرة خصوصا بالمطاعم او الوجبات السريعة ولو اكو صار وعي في الوقت الحاضر على هذا الجانب اعتقد الكل يعني مهتم بنمط الغذاء سواء كان بالبيت او خارج البيت مبدئيا احنا ممكن نسأل how to make a solution واحد شلون يقدر يسوي solution عملية كلش بسيطة وشلون يعرف هذا صار solution عنده او ما صار انه فعلا هو هذا solution لو لا طبعا كل اللي يسويه انه يشوف solubility يمني يجيب solute ويمزجه مع solvent يشوف solubility اذا completely اذا completely clear solution صار عنده من مزج اخذ solvent وخلاه ويا solute with steering at room temperature صار عنده solvation كامل وصار عنده clear solutions حتى لو كان colored معناتها صار عندي انا شنو solution اذا لا صار عندي انا مثلا disturbance صار عندي precipitation صار عندي ترسيب صار عندي two layers مثلا خلطتهم صار عندي two layers او ترسبت المادة المذابة بالاسفل او طفت فوق السطح ما امتزجت اصلا ما نقول عندنا صار solution ممكن mixture اي بس هذا المكستر هو heterogeneous فمهم جدا نعرف شلون نقدر نسوي نقول هذا solution وهذا مو solution هذا homogeneous هذا colloid او هذا suspension راح نشيلها فاكو some examples just try to solve these kinds of questions in page 286 in your textbook to find out what the kind of solutions you deal with هذا example بسيط يوضح لك شنو معنات السوليوشن او شو وقت يتكون بالتيوب نمبر 1 اذا تلاحظ تيوب نمبر 1 طبعا كلهن موجود بيهن شنو عندنا آه مثل ما تتذكرون حتى تصير عندي سولفيشن او اذابه لازم يصير عندي بولاريتي آه لازم يكون الوسطين وذ ذا سيم بولاريتي يعني المذاب ويا المذيب نفس البولاريتي فاذا تلاحظ دايكلوميثين الدايكلوميثين عبارة عن مذيب عضوي مذيب عضوي والمي مذيب لا عضوي قطبي طبعا اثنينهم قطبيات بس المي فوق والدايكلورو جوا ليش؟ لان فارق بالكثافة الدايكلورو ميثين مور دنس ذان ووتر فتشوف هذا تو لاير صار عندك هذا ما صار عندي سوليوشن اوكي ليه؟ لان عندي تو لاير ما صار ميكسينج ما صار كومبليتلي ديسابير اوف ذا سوليوت وذ ذا سولفنت زين الحالة الثانية خلينا نان بولار سوليوت اللي هو من هو؟ الايودين النان بولار سولفنت اللي هو الدايكلور مثلا شوف صارت الإذابة صار عندي الذوبانية طبعا هذا مع الرج يصير كله لون واحد يعني لون الأيودين الأحمر أو 
إيه أحمى وبنفسجي أحمى والحالة الثالثة لا أخذنا طبعا هذا الكلام ينطبق على كل المذيبات إذا كان قطبي أو لا قطبي اللي مذيب قطبي يذوب بالمذاب القطبي وهكذا فصار عندي solvation لأنه الاي 2 نون بولر والداي كلورو <تصفيق> عفوا الاي 2 نعم نون بولر <تصفيق> والداي كلورو ميثين نون بولر أنا ما مو بولر مو قطبي يعني فصار عندي ذائبية كاملة هنا أخذنا نترات النيكل اللون الأخضر وين بالمي شوف الذوبان الكامل وهذا الجو شنو هذا هو الدايكلورو ميثان الدايكلورو ميثان ليش صار طبقتين لأنه نترات النيكل بولر والذوب المذيب منه القطبي اللي هو المي بينما هنا مذيب غير قطبي اللي هو الدايكلوروميثين سي اتش 2 سي هنا اليود ذاب بالدايكلورو بس ما ذاب بالمي لاحظوا المي فوق والدايكلورو جوا فذاب بالمذيب القطبي عفوا اللا قطبي هنا مي لحاله ويا دايكلورو وقلنا هذا ليش طبقتين لانه هذا كثافة المي اقل من كثافة الدايكلور هنا عرفنا الان انه شكل المحلول شوف هنا كلير سوليوشن صار عندي هنا ايضا عندي كلير سوليوشن هنا عندي اكويا سولفنت وعندي نون بولر سولفنت ما اختلطوا من مجهول لان اختلاف القطبية اذا الان صار واضح كيف ممكن اسوي جدجمنت على السوليوشن هو عندي صار سولفيشن لو ما صار من خلال شكله ومن خلال طبيعة التجانس بينه وبين المواد الموجودة به طبعا حتى لو سويت شيكينج هنا راح تظل هذه توجع طبقتين طبقة الدايكلور موجود بالأسفل وطبقة المي المذاب بنترات أتمنى تكون الفكرة واضحة لكم حول مفهوم السوليوشن من الخصائص اللي يمتاز بها السوليوشنز أيضا نحب نشير لها إنه ممكن يكون إلكترولايت هذا السوليوشن أو ممكن يكون نن إلكترولايت وأنا أتذكر عندكم بالأندر جراجويت عندكم جنرال كونسبت أباوت دي سوليوشنز إلكترولايت معناتها يوصل الكهرباء إذا تتذكرون النن إلكترولايت غير موصل يمكن ماخذين هيك فكرة للسوليوشن فإذا كان السوليوت إلكترولايت معناته السوليوشنز ما تش يسوي يوصل للكهرباء So we can classify the solutions according to the electrical current if it is solution or not. نأخذ المحلول هذا عمليا نختبر إذا هو موصل للكهرباء أو لا من خلال خلينا نسميها خلية التحليل الكهربائي أو خلية التوصيل الكهربائي مكونة بسيط مكوناتها بسيطة تتكلف من source of bulb مصباح وقطبين متصلات بمفتاح. ومصدر تيار <تصفيق> كهرباء الآن من نخلي القطبين بالمحلول المائي ممكن ينشأ إذا كان هو إلكتروليت يتكون عند توصيل وإذا ما كان إلكتروليت ما يتكون توصيل ولذلك الإلكترولايت <تصفيق> الإلكتروليتات بشكل عام توصل هذا الكتركال كوندكتنس أو كوندكت إلكتروسيتي هاي معنات الكترولايت واللي ما توصل حتى وان كان dissolving water شبيها have not conduct electricity اذا مبدئيا experimentally if you ask someone ask you about how can you distinguish between electrolyte solutions and non electrolyte solution you can answer him by the simple experiment test اللي هو تجيب هذا المحلول <تصفيق> وتخليه بجهاز مكون من مصدر بطارية يعني أو مصدر تيار حتى لو متناوب ما في مشكلة قطبين من الإلكترود أقطاب يعني ممكن كاربون أو جرافايت تيوب ما في مشكلة وتوصل بواير وتربط إلى مصباح 
اذا توهج المصباح بعد ما تنزل الاقطاب بالمحلول معناتها المحلول الكتروني لان تعرفون عمليه نقل الالكترونات داخل المحاليل الايونيه الاولى واذا ما توهج معناته هو المحلول نون الكترولايت الان ليش هذا يوصل وهذا ما يوصل القضيه مرتبطه بالسورس اوف ايون جنريشن خلينا نشوف اكزامبل بسيط على الكاينز او تايب اوف الكترولايت ممكن احنا نقسم الالكتروليتات قلنا الى قسمين هسه عرفنا انه الالكتروليت اللي هو يوصل الكهرباء والنون الكتروليت اللي ما يوصل هسه الالكتروليت نفسه اكو بي سترونج الكترولايت دا يقول وكو ويك الكترولايت اذا تلاحظ بهاي التجربه هذه هي تجربه بيكر قطبين لاحظ جرافايت كربون مصدر كهرباء وتيامه تناوب مفتاح الان التفسير انه هذا دا يتوهج بشكل قوي اذا هو كان سترونج الكتروليت اذا كان مصدر strong acid or base مثلا ليش strong لان completely dissociated in dissolution يعني شنو يعني اي ملح او اي ماده من تتعين تعين كامل بالوسط المائي نقول هذا strong electrolyte طيب عمليا افتهمناها نظريا شلون من خلال اتجاه السهم اذا تلاحظون خلينا ناخذ اكزامبل بسيط اللي هو المغنيسيوم نيتريت او نترات المغنيسيوم اذا تلاحظون الرمز هنا اس مكتوب which is mean in solid state you have solid state magnesium nitrate okay just put this salt in water you can find out bulb of the light انه راح يتوهج المصباح مالك هذا سببه كل المغنيسيوم نيتريت تحول الى ايونز المغنيسيوم الثنائي لاحظ اي كيو صار وايون النترات الاحادي تو ايونز يعني اثنين ايونز او اثنين مول نسميه من النيتريت وواحد مول من المغنيسيوم كلهم صاروا فري ايونز هنا ماخذ صوديوم كلورايد لاحظ كله فري ايونز موجود سميناه سترونج الكترولايت مغنيسيوم نيتريت نفس الكلام هم يعتبر سترونج الكترولايت لان صار له كومبليتلي ديسوسيشن ان وان دايركشن اذا هذا سترونج الكترولايت الفرق عن الويك الكترولايت اكيد بما انه هذا كومبليتلي ديسوسيشن الويك الكترولايت راح يصير ما راح يصير كومبليت ديسوسيشن راح يكون سلايتلي ديسوسيشن هذا المثال الاخر الويك الكترولايت هنا ماخذين هيدروجين فلورايد او حامض الهيدروفلوريك حامض الهيدروفلوريك معتبر ويك الكترولايت لماذا لان when the hydrofluoric acid solvated in water as you can see here when solvated in water ionized slightly to hydrogen plus ion الهيدرونيوم هو مو هيدروجين يعني وياه ماي بعد راح يصير H3O plus fluorine minus هذا راح ينطينا ايونات اوكي ايون الهيدرونيوم ايون الفلورايد بعد وينطينا within neutral molecule راح ينطينا ايضا جزيئات ما متأينة موجودة وين بالسوليوشن نفسه هذا هو اللي يخلي number of dissociated ions اقل باوع هنا عدد الايونات المتحررة من ذا من عملية السولفيشن قليلة البابلينج او البلبينج مال المصباح او اللايت ايش بيه راح يكون ضعيف فنسميه احنا اكسبرينتالي ويك الكترولايت اذا عمليا شلون نقدر نميز بالتجربه من خلال هذه التجربه نقدر نعرف هذا المحلول الكترولايت قوي او لا نظريا من خلال الدايركشنز اوف ذا رو ان ذا جنرال اكويجن الماتيريال من نكتب باو هذا اتش اف اي كيو مو سوليد ستيت مثل ما محلول حلينا صار اي كيو وصار اي كيو بالاضافه الى الاكيو زائد عندنا اتش اف لا زال موجود فهذا هو اللي يخلو فيو ايونز ان ايكوال سوليوشن بريزنت ميك ذا ذا بالب از فيري ويك اند ميك ذيس كايند اوف ايكتولايت از ويك هو اتس نوت اول ذا ايونز جنريتد ان ذا سوليوشن سم اوف ذيم ستيل موليكيول باو فيو اوف اتش اف موليكيول ايونايز تو برودوس اتش بلس اند اف ماينر and more and some recombine to give HF 
ويبقى بعضها على شكل اتش ار فهذا الفرق بين القوي والالكتروليت الضعيف زين اذا عندي نان الكترولايت هم عمليا شلون اكتشفه بنفس التجربه you have to put the sample as non electrolyte for example if you have a sugar sucrose or fructose or lactose or maltose or glucose even in glucose just put this solution in water in this beaker you will not observe any kind of light what that mean the light bulb does not blow leash because the solution does not contain any kinds of ion at all ما بي اي نوع من الايونات من يتاين بالماء او من يذوب حتى لاحظ من دا يذوب او السيلسل به صح باتجاه واحد لكن still we have a neutral molecule there is no any kinds of ion generated due to the solvation ماكو صح فهذا هو النن الكترولايت dissolve as a molecule as a molecule in equal solution دا يذوب كجزيئة بالمحلول وبالتالي ما دا يصير عندي اي glowing صح هذا واضحة صارت بالنسبة ان الالكتروليتات عن المحاليل الغير عن المحاليل الالكتروليتيه والمحاليل الالكتروليتيه قلنا نوعين منها قوي ومنها ضعيف نقدر نلخص هذا الكلام بهذا الجدول اللي هو summarization او خلينا نقول conclusions of kind of electrolyte لاحظ الان عندنا type of solute نوع المذاب هنا عندنا المحلول هنا نوع الدقائق الموجودة بالمحلول هنا التوصيلية الكهربائية هل يوصل له لا وهنا أمثلة عليه نبدأ بالسترونج إلكترولايت إذا تلاحظ قدامك سترونج إلكترولايت إذا يقول هنا completely dissociated يتأين بالكامل نتيجة هذا completely dissociation شي يولد لي يولد لي particles in ion case ions only يعني الجزيئات اللي أو خلينا نقول جزيئات المادة المذابة تتحول إلى أيونات كلها بالكامل وبالتالي هو قوي صار ويوصل الكهرباء of course أمثلة عليه كل الأملاح أملاح المجموعة الأولى والمجموعة الثانية بالدربلة الذوية تتذكر بوتاسيوم بروميد صوديوم بروميد كاليسيوم مغنيسيوم كلورايد صوديوم نيتريت بعد قواعد اللا عضوية اللي هو الانورجانيك بيس هيدروكسايد صوديوم هيدروكسايد صوديوم بوتاسيوم هيدروكسايد وبعد عندنا الحوامض ايضا اللا عضوية HCl HBl HI نيتريك اسيد الكلوريك اسيد سلفوريك اسيد كل هذني شنو سترونج الكترولايت النوع الثاني الويك أكيد بالمحلول بارشيالي ايونايزيشن ايونايزيز بارشيالي أو يتأين جزئيا وبعد شو ينطيني بارتيكلز ينطيني أيونات فيو أيونز وبعد موستلي مولكيول ينطيني أيونات صحيح بس وياها اكو جزيئات متعادلة توصيل الكهرباء مالته ويك ضعيف وأمثلة عليه لاحظ اتش اف هنا بينما كل الهالوجينات هي سترونج ما عدا الاتش اف ضعيف water أمونيا أستيك أسيد أو حامض الخليك أو الإيثانويك إحنا نسميه نفس الكلام هذا شنو يعتبر من إكتوليتات الضعيفة النان بين النان إكتوليتات يعني ما يوصل أصلا وهو soluble و homogeneous كلهم ذني homogeneous solution من ينطيني particles they say no أنا نو no ايونايزيشن ماكو اي تاين يعني نيوتر مولكيول ظل ينطيني نيوتر هنا ماكو اي ايونز ما يوصل وامثله عليه مركبات الكربون كومباوند على الاطلاق والكحولات بشكل عام ميثانول ايثانول بروبانول بعد وعندنا السكريات شوجر سكروز مثلا اللي هو C12H20O11 
وعدنا اليوريا أيضا وياهم تدخل اليوريا CH4N2O هذول كلهم ملخص للإكتوالايت والنكتوالايت و ال ويك والسترونج أعتقد يعني أكو أمثلة هواي على هذا الموضوع أكتفي بهذا القدر بهاي المحاضرة الأولى وأتمنى تكون واضحة وإذا أكو أي سؤال أو استفسار أنا حاضر للجواب على الجروب أو على الكلاس إن شاء الله وفي الختام نكمل في المحاضرة الجاية إن شاء الله باكر بإذن الله على تكملة الخصائص الأساسية للمحاليل واللي عنده أي استفسار أو سؤال ممكن يسأل خلال الأسبوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته